Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, I'm going to give you tips on how to be a fur parent. So, sa mga nag-aaspire na maging fur parents or who are actually fur parents now, ang dami kasi nagme-message sa akin na gumawa ng vlog about my fur babies and how I take care of them. Sa video na to, I will try my best to answer everything and to share everything. And I hope may matutunan kayo sa video na to. If you want to know how I take care of my fur babies, just keep on watching. So before I start with my tips, of course, I'm going to introduce my fur babies first. This is Amaya. Say hi, Amaya. Ayan, Amaya is a Shih Tzu dog. So she's actually one year old and... Ilang taon ka na ba, baby? One year and six months. So ang dami nagtatanong bakit ang liit daw niya. Siya lang talaga yung pinakamalit sa litter sa kanilang magkakapatid. Parang siya yung pinakabunso. So she's super small. Nakuha ko siya three months. Ganito lang siya kaliit. Parang sa kamay ko lang. So now, she's a lot bigger. <laughs> Medyo bumibigat na nga rin. Pero, yung size na parang hanggang ganito na lang. Ang dami rin nagtatanong kung bakit laging nakalabas yung dila niya. Actually guys, ganyan na talaga siya. Kasi nga maliit siya. So, her tongue is bigger than her mouth. So, ayan. Lagi lang siyang nakatang out. Kahit tulong, nakatang out siya. My second baby is a Persian cat. And si Toothless, I call her Tootie in short. Toothless, alam nyo naman yan yung how to train your dragon. So, mukha kasi siyang si Toothless kamukha niya. Ayan. <laughs> so, I'm really fond of black pets as you can see guys. But I don't know. They're just so cute para sa akin. And very unusual. Very unique. Ito si Tootie, medyo ano, shy type siya. Hindi siya masyado ano nakikipaglaro, hindi siya masyadong tumatabi sa akin, medyo maldita. Girl pala si Tuti by the way. Also same age with Amaya, 1 year and 6 months. Oh, si mo ka siyang ano, wala nagmamaldita lang siya. So your face met to the camera, anak ko. Ayan. Hello. Yeah, that's Tuti. My third fur baby is ay 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 ay. Ayan, ayaw na niya. Okay, sorry. Ayan. My third fur baby is Fury. Yung partner ni Toothless sa movie, si Fury. So, ayan. A Turkish Angora Persian mix. So, as you can see guys, magkaiba yung kulay ng mata niya. That's, that's really natural. Natural eyes na yan. So, mas ano to, mas rowdy, mas playful, mas makulit. Medyo nangangagat at nangangalmot. Si Tuti as in totally wala, good girl. Eto, mas bata kasi siya, one year old pa lang. So, pero mas malaki siya kasi sa boy. Usually, sa mga cats, ayan, pag boys, mas malaki yung belt nila compared sa girls. Ay, ay, ay! Aray, fufu, fufu! Cooperate naman, darling. Ayan, ay, minsan ayaw niyang nagpapabuhat. Usually, siya yung tumatabi sa akin sa bed pag matutulog na. And usually, siya yung nanggigising sa akin kasi nagugutom na. Maingay siya, he meows a lot compared to tuti, hindi masyado nagmeow. Ito, Diyos ko, meow, meow, meow! Ito, boy to. Daming nagkakamali. Akala nila girl kasi dahil sa mata niya at sa kulay niya. So, ayan. Na-meet nyo na yung mga fur babies ko. So, let's move on. First tip that I will share to you is that once na makuha mo na yung pet mo, yung fur baby mo, dalhin mo siya sa vet because it's very important na ipacheck nyo sila. And kailangan nyo i-inform yung vet ninyo kung ano na yung mga na-inject na vaccine sa kanya, kung na-deworm na ba siya, all that stuff. So, kakailangan nyo ng parang ganito. It's called a vaccination certificate para matrack ninyo yung mga vaccinations. Especially sa dogs, guys. It's super important, lalo na sa mga dogs. Kasi, first few months ng dogs, sobrang delicate nila. Mabilis sila magkasakit. Same with babies. Mabilis sila mahawaan. 3 months to actually 6 months, huwag nyo muna ilabas ng bahay. Kasi, mabilis sila makakuha ng sakit. Pwede nyo silang ilabas pag pupunta lang sa vet. Pero other than that, like walking or uh, bibisita lang sa mall, yung mga ganun. Uh, first few months, pakiwasan muna. Because, hindi pa kompleto yung vaccinations nila. And yung immune system nila, hindi pa ganun ka-strong. So, para maiwasan magkasakit, huwag munang ilabas yung mga fur babies nyo. So, after that, syempre, bibili na kayo ng mga kainan nila, pagkain, uh, potty training. Actually, yan yung biggest question sa akin. Paano ko daw pinati train yung cats and dogs ko? Actually, sa cats, sobrang easy lang. Sa aso ko, medyo nahirapan. Pero, kaya naman, basta start early. So, ipapakita ko sa inyo yung mga kainan nila and stuff para, ayan, ma-share ko naman sa inyo. Ayan sila, oh. Nag-aaway na naman. Kaya magulo. So, ito yung kainan ni Amaya. Um, nakapatong siyang ganyan kasi para hindi siya mahirapang yumuko. Saktong-sakto sa ulo niya. 
Tapos, ganito yung tubigan niya kasi hirap siyang uminom sa open space na ganito. Yung ilong niya nalulunod sa tubig, kaya mas okay yung ganito na tubigan. Especially for dogs na maiksi yung nose. Ayan, perfecto. For my cats naman, ito yung kainan nila. May ganito, pwede mong i-separate. Ganito rin yung tubigan kasi, <laughs> hi Fury, ganito yung tubigan kasi para pag ubos na, nare-refill na siya agad. Ayan, kumakain siya. By the way guys, yung kainan nila na bili ko lang yan sa Shopee. Um, I'll try my best to search kung saan yung link ilalagay ko sa description box. Pero pag wala kayong nakita sa description box, I suggest you just search it. Ang dami doon. Anyway, ito yung food nila. It's from One Pet Tricks. Meron sila sa Instagram. The food is called Ayozi. Ayozi. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce guys. Sorry, but organic siya. Ayan. In fairness naman, sobrang gusto nila. Especially Amaya. Amaya's a super picky eater. Yan ang problema sa mga small dogs. Medyo picky eaters sila. And, tinatransfer yung food nila sa gantong container para mas madali. Ito, nabili ko rin sa Shopee. Diyos ko guys, Shopee addict ako, alam ko. And this is not sponsored, by the way. Talagang, just ko, grabe lang ako mamili sa Shopee. And, by the way, guys, uh, for the dogs, it's better to soak it in water before you serve it. Lagyan nyo ng hot water muna para mas mabilis nilang kainin. Especially with small dogs, syempre, smaller yung teeth nila. It's harder to chew. So, babad muna sa tubig. By the way guys, huwag naman masyadong sobrang daming tubig. Yung sakto kong bababad lang siya. Tapos lalaki yung dog food. Tapos pag malambot na, ayun, papakain nyo na sa dog ninyo. And, if sometimes ayaw ni Amaya kumain ng, ayan, ng Ayozi. Kasi nga, sobrang picky eater niya. I bought her, eto, wet food. Ayan, special dog. Iba-ibang flavors to. Iba-ibang flavors din yung kinukuha ko. Kasi, minsan nagsasawa talaga siya sa isang flavors. And, of course, guys, vitamins is super important. Kay Amaya, I give her two vitamins kasi she's super small. So, sabi sa akin ng vet niya na very important daw yung vitamins para sa kanya para hindi siya magkasakit. Lalo na pag mga shih tzu dogs, mabilis silang madapuan ng sakit. Especially yung mga Pomeranian, yun yung mga small breeds. So, I give her this one. Ito, Poppy MVP. Nakalagay naman dito kung ilan yung dosage na ibibigay nyo. Ayan, for dogs, Puppies is 0.5 to 1 ml, and then adult dog is 3 to 5 ml. I use a syringe, gento. So dahil adult na siya, I give her 3 ml. Ayan syringe na gento. In fairness sa kanya, she likes it, super likes it. Actually, magbabaytamin sa yung mame. Papakita ko sa inyo, she loves it. Kailangan lang talaga ng sanayan. May mga dogs na ayon nagbabaytamins. dapat sanayan yung as young as three months. Ipatry nyo na sa kanila para tuloy-tuloy until they get old or pag naging adults na sila, hindi sila magsasawa sa vitamins. And for my cat, also ginagawa ko rin to kay Amaya. Ito siya, Nutri Plus Gel. Ito yung vitamins nila. Sa cats kasi mahirap magpa-vitamins ng ganto ng syringe. As in, ayaw nila. Super ayaw nila. So, ito, para siyang toothpaste, mas gusto nila. Si Tuti actually super love niya to. As in, dinidilaan niya yung kamay. I'll show you later para makita nyo. I had excited so Oh, wait lang, wait lang. Okay, honey. <laughs> ba Grabe. Good girl! Oh, wala na, honey. Wala na. Sorry. Good girl! Ito yung sinasabi kong Nutri Plus Gel. See? She likes it. Good girl! And sa mga nagtatanong kung ilang beses ko sila pinapakain in a day, I only feed them twice a day, one in the morning and one at night. So in between, ayan, binibigyan ko naman sila ng mga treats, snacks, ganyan. Pero guys, it's also important na wag i-overfeed yung mga pets ninyo kasi baka maging obese naman sila and it is not good for your pets to be obese. Super hindi kasi may possibility magka-heart attack, yung mga ganyan. So, dapat right amount of food lang. Huwag pakain ng pakain. So, after that, papakita ko sa inyo kung saan sila nagpupupu ay eh, nagwiwiwi. I think ito yung pinaka-tinatanong ng most of my viewers kung saan sila nagpupupi ay eh, nagwiwiwi. So, I'm gonna show you now. Tutis here. This is what you call the litter boxes. So, may dalawa ako para sa kanilang dalawa. Pero, minsan, kahit isa, okay lang. But, 
medyo territorial kasi itong si Tuti. So, she wants her own litter box. So, tag-isa sila ni Fury. Ayan, meron lang siyang sand sa loob. Sobrang dali i-train ang pusa. Once you get a litter box, ipapasok mo lang siya dyan. Tapos, ipapafeel mo sa kanya yung sand. Tapos, alam na niya na dyan siya magpupoop and magbiwiwi. So, ito yung sand na ginagamit ko. Ayan. Feline Fresh. Actually, sobrang bango nito, guys. It's lemon scent. Oh, susu si Amaya. May iba-iba siyang scent. May lavender, may apple, ganyan. Pero for me, ito yung pinaka-okay. Bumibili rin ako ng deodorizer. Ah, pero naubusan ako so I can't show you. But ito yung picture niya. Just in case you want to buy. Ito, pwede niyong ihalo dun sa sand dyan sa loob. Para hindi siya ganun kabaho. Ayan. I think papasok si Tuti para mag... Wiwi ata or poopsy. I don't know. Si Amaya naman, dito siya nag-wiwi and nagpo-poopsy. Meron siyang um, pads. Uh, binibili ko tong wiwi pads niya sa... Actually, meron naman to kahit sa ang ano, pet store. Ayan. This is 106 sheets. And I think this is 500 plus. So, parang 5 pesos isa. Parang ganun sa pileta. And yung binibili ko yung pinakamalit lang because malit lang naman yung aso ko and konti lang naman yung ihi niya. So, kaya-kaya niyang saluhin. But depende lang guys ha, sa mga aso niyo kasi may sizes yan. Of course, the bigger the dog, the bigger the size of your wee wee pad. Kung naririnig nyo, scratch ni Tuti yung sand kasi binibury niya yung pupu niya or wee wee niya. Ganun sila ka-hygienic. In fairness sa mga pusa guys, marunong silang itago yung mga pupu and wee wee nila. <laughs> Nagsiscratch siya. Ba't ka nagsiscratch dyan? Wala namang sand dyan honey. So, saan ka mag-scratch? So, after that, I'm gonna show you also kung ano yung mga treats nala na binibili ko. Si Amaya, hindi siya choosy. Yung mga gantong milky biscuits. Diyos ko, baliw na baliw siya sa mga ganto. But guys, I'm just gonna inform you na hindi okay na magbigay ng madaming treats sa pets nyo, ha? Don't spoil them too much. Pag nasanay silang kain ng kain ng treats, baka hindi na sila kumain nung... Um, actual food nila. Ganun yung nangyayari kay Amaye. Sobrang gusto niya ng treats niya. Ayaw na niyang kumain ng dog food niya. So, nililimit ko yung treats nila. Ito naman para sa mga cats ko. Yan, temptation. Nakita ko to kay Heart Evangelista. Ito rin kay Amaya. Binibilan ko rin siya ng mga, ayan, jerky treats. Ayan, dog treats. Ang dami niyang dog treats, actually. Medyo spoiled. Pero minsan ko lang siya binibigyan, guys. Promise. And meron din yung mga cats ko. Yung parang liquid na dinidilaan nila. Ito. Mabibili nyo lahat to sa mga pet store. Ayan, meron akong leash. Leash ni Amaya to. Si Tuti tsaka Fury, hindi ko masyadong nilalabas. Si Tuti takot siya sa labas. Si Fury naman, sobrang rowdy. Natatakot ako na baka mawala siya. This is super important, especially kung yung pets ninyo ay eh, mahaba yung mga book nila. You need to have a brush. Ayan, ganito. So, ito hindi, hindi siya masakit sa scalp. Ito medyo masakit. So, dapat ingat kayo pag gumagamit kayo nito. And then, very important for cat owners, mga lint remover. So, ito, pantanggal ng mga balahibo nila. So, i-swipe mo lang na ganyan sa damit. Parang gaganyan mo sa damit. Tapos, papasok mo, tapos matatanggal na yung balahibo. Nabili ko to sa Shopee. I'll try my best to find for the link, guys. Kung meron, back, nasa description box. Kung wala, search nyo na lang. And also, pag hindi yan enough, meron akong Lint remover. Para sa mga damit-damit. Lagi akong may, ano, balahibo sa damit. Hindi yan nawawala. Moving on naman tayo sa pagpapaligo sa kanila and yung grooming nila. Contrary to popular belief na pag um, long-haired ang dog, eh, kailangan lagi siyang naliligo. That's not true. And hindi siya actually advice ng vet na lagi mong paliguan yung dog mo. Kasi yung natural oils daw ng katawan ng aso is hindi lumalabas pag laging pinapaliguan. Nawawala yung nutrients sa hair ng dog. So, ang ginagawa ko as much as possible, once a month ko lang sila pinapagroom. Ibig sabihin, grooming is ligo, haircut, um, linis ng ears, cut ng nails. Ayan. Important yan. Kasama lahat yan. Pinapagroom ko sila kasi takot akong i-cut yung hair nila on my own. Especially, Kay Amaya, kailangan ikat yung ditong part ng, ng face niya kasi tumutusok sa mata niya. So, kailangan talagang mag-groom yun. Kasama pa pala sa grooming yung pag-brush ng teeth. So, after the grooming nila ng first week, ang susunod na ligo na nila is third week of the month, which is dito lang sa bahay. Ako lang yung gumagawa. So, meron silang shampoo na binili ko. This is for, ayan, cats. Ang brand na binibili ko is St. Gertie. Gertie ba? I don't know. 
I don't know if that's how you pronounce it, St. Gertie. And then St. Roche for my dog. These are organic um, shampoos. Hypoallergenic siya. Remove sticks, mites, fleas, and odor. Tip lang sa inyo guys, as early as mga 4 months, 5 months, introduce yun na sa pets ninyo yung concept of taking a bath para masanay sila. And make sure na hindi traumatic yung experience nila. Make sure na um, warm yung tubig. Make sure na pahawak nyo sila habang pinapaliguan. Make them feel comfortable while taking a bath para hindi sila matakot maligo the next time. Actually guys, you can just Google. Google was my friend and I'm sure Google will be your friend about yung mga techniques na paano sila papaliguan, paano sila igugroom, ganyan. Google knows everything. Pero ang advice ko for cats, may tendencies kasi sila na mag scratch pag pinapaliguan sila. So the best thing to do is cut their nails first. Actually, madali lang mag-cut ng nails ng cat. It's easier than dogs. Ewan ko sa dogs kasi parang mas sensitive yung mga nails nila. Sa cats, hindi masyado. And of course, kailangan yung i-brush yung hair nila first bago sila paliguan para matanggal yung mga excess hair nila. And one very useful tip, guys. Pag pinapaliguan nyo yung mga cats ninyo, hawakan nyo sila dito sa nape area. Yan. Para relax sila. And by the way guys, another tip, if you have a cat and a dog, make sure na laging nakakat yung nails ng cat ninyo. Kasi may tendency na pag scratch niya yung dog nyo, lalo na sa mata, just ko, may possibility na mabulag yung dog or yung isang cat na kasama niya. So make sure na nakakat yung nails. There are a few additional questions from my Instagram. Kasi nagtanong ako ano mga... Um, gusto nyong sagutin ko sa vlog na to. So, may mga nag may nagtanong kung paano do ba naiiwasan yung paglagas ng hair ng cats. You can use fish oil, guys. Ganito itsura niya. Meron ako na sa labas. Pinahalo ko lang siya sa food nila, Tutti and Fury. So, second question, ano po effective pampawala ng lice sa dogs po? Si Amaya, nagkaroon siya ng kuto before, pero saglit lang. Ang ginawa ko, may nabibili na yung parang leash na pantanggal ng kuto eto yung picture niya. I'll try my best to look for it. Pero sa lahat ng pet shop, I'm sure may ganito. Papasot nyo lang yun guys ng I think 1 to 2 weeks tapos after that, mawawala na yung mga kuto nila. And make sure of course to paliguan sila. And wag nyo idikit sa mga ibang dogs na may kuto. Kasi kahit ilang beses nyo siyang paliguan or lagyan ng leash na pampatanggal ng kuto, kung lagi naman siyang nakipaglaro sa ibang dogs na may kuto, wala rin mangyayari, di ba? Paano po ba maiwasan na hindi kung saan-saan mag-poop or mag-wee-wee yung dog ninyo? I know this is one of the worst problems ng mga dog moms. Ito yung ginagamit ko. It helps. Super helps. Lalo na pag baby pa. Ito siya. BioLine Puppy Training. So, ayun. Isispray nyo lang siya dun sa wee-wee pad. And then, ipapaamoy nyo sa dog nyo. So, bitbitin nyo yung dog nyo. Ipapaamoy nyo dun sa wee-wee pad. Kasi yung scent niyan, pag naamoy nung dog, parang masisignal sila na, ah, dito ka dapat magwiwiwi or magpupupu. Pero guys, disclaimer lang, di naman siya agad-agad. Ilang beses mo siyang uulit-ulitin hanggang magets nila. And guys, another tip, pag may wiwi yung dog ninyo sa sahig or any place like a rug or whatever, na hindi niya dapat iniihian, kailangan yun linisin ng maigi. As in, totally clean it. Kasi yung scent ng ihi nila, maaamoy nila yan and the next time na iihi sila, doon na ulit sila iihip. Kasi parang in their mind, parang, ah, okay, ito na yung CR ko. Parang ganon. And the best way to clean that is baking soda and white vinegar. So, ihahalo nyo lang para mawala yung scent kung iihi nila. So, another question is a personal question kung sino doon nag-aalaga ng pets ko when I'm out of town or out of the country. Um, I live alone but I have a brother who lives near me. So, pag wala ako, siya inutulog dito ay nag-aalaga sa mga pets ko. So, that's it guys. Those are my tips for the fur parents out there. And if you have any questions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching guys. Till my next vlog. Bye! Bye, dog. Bye! <laughs>